Well, guys. Hi, teacher. How are you? Fine. And you? How are you? Fine. It's okay. Excellent. All right. And thank you for being on time as well. And <laughs> nice to see you guys. And alguien me debía tarea y no me la hicieron. Fíjense. It didn't do homework. Alguien. No, no ustedes, no son ustedes, pero alguien me lo debía. Anyways, guys, um, vamos a ver si se conectan ahora. Let me share the screen. Hoy vamos a terminar prácticamente la sección 4. Mañana vamos a hacer un repaso de todo. Ok. Me avisan si pueden ver la pantalla. Yes, teacher. Excellent. Excellent. Yes. Okay. So we were on the lesson four point. Vamos a leer también ahora. Section four. Por aquí creo que íbamos. Four point intonation, lesson adjective. Yes, we finished that part. You have questions, guys? Ok, aquí estamos entonces con esta última parte. Creo que hicimos entonces la parte... Yes, we finished this part. Vaya, entonces, listening for better or worse. Vamos a escuchar esta parte. Ya, ya, está, ya, ya estuvo esta, sorry. La if clause... Las conditionals ya los vimos ayer, así que I hoy vamos a ver this. el knowledge check, ¿ok? Knowledge check. Help me read. ¿A quién le pido que me lea hoy? Let me see. Alejandra, hello. Read the instructions for me, please. Read the clouds, please. Sorry. <laughs> Read the clauses, match it with the appropriate consequence. Very good. Appropriate. Repeat. Appropriate. 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 Cuatro sílabas ahí. Okay. Appropriate. Appropriate. No. All right. Very good. Help me, Sonia, with the number one. What is the answer? Hello, Sonia. Number one. Are you the man? Sorry, Please help me. <laughs> hello. Help okay. me with the answers. Hello, hello. hello. Uh, if you uh, instruction? No, number one. Uh, if you eat less junk food. If you eat less junk food, uh huh. You may lose. Wait. Lose. Lose. You okay. may lose weight. You may lose weight. All right. Okay. Very good. What about number two? Help me, Michelle. Number two. If you walk to work every day, you will stay in shape without joining a gym a gym mm -hmm. who walks to the to to your work do you walk for your job no impossible hey Claudia yes is it near to your house yes teacher uh 10 minutes it's about 10 minutes away okay excellent 
So you see, it's, she's very fit. Mira, yes, está muy fit ella. Sí, very good. All right. <laughs> uh, <laughs> so this is the answer. Okay, you will stay in shape or fit. You fit significa también estar en forma. Okay. And number three, please help me, um, Claudia. If you don't get enough the sleep, enough, enough, enough sleep, you want to be able to stay awake in class. Okay. If you don't get enough sleep, one more time. If you don't get enough sleep. If you don't get enough sleep. Uh -huh. you, won't, you, won't you, won't be, you won't be able to stay away in class. To stay away. To stay yeah. away. To stay awake. Awake. Okay. Away. Lejos. Awake. Le despierto. Okay. Be able. ¿Qué significa be able? Ser capaz. Ser capaz o poder, ¿verdad? Very good. Okay. Next, number four, please help me, Natalie, number four. If you exercise, um, you may lose, lose weight. You may lose weight? Hmm, creo que esa ya la ocupamos. Ya lo ocupamos en la number one. No se repite. There you have it. You might feel healthier. Healthier. Okay, repeat. Healthier. You might feel healthier. You might feel, you might feel healthier. Yes. Thank you. Let's see the number five. Help me, Amilcar. Uh, if you don't get married. Mm -hmm. If you, you don't, don't get you, married, married. 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 If you don't get married, uh, you'll have more money to spend on yourself. To spend, not to, to sp spend, solo to spend. To spend, to spend on to yourself. Okay, it's thank very, you. Very true. <laughs> it's true, very, very good. Yeah, definitely. <laughs> that is 100% yes. sure, course. yes. Uh, so don't get married. Si no se quiere, si quieren tener más dinerito, don't get married or don't have children. <laughs> Tampoco tengan children. You don't have children. Um, anyways, si tienen carro es como que tengan como dos niños. To be honest, yes. it's very expensive to have car. Uh, así que, what do you prefer, guys? To have a car or to have your own house? Bueno, si tienen la casa de sus papás que ya la tienen segura, ni modo. Pero, if you don't have anything, imagínense que you have your own family and you are spending a lot of money in rent, in rent a house. Do you prefer to have your own house or do you prefer to have your own car? Que ese le va a sacar más dinero. You will spend more money if you have a car. What do you think? It is the same, teacher. <laughs> it's the same, pero la casa le se le arruina menos que el carro. So, it to, depends. <laughs> it depends, right? It depends on the necessity because, for example, yes. if I will inherit the house, yo voy a heredar mi casa. I have everything uh, in my house. I can have an, uh, my own car, but some people don't have their houses and they still have cars. So I believe it's not a good idea. I think it's a better idea to have your own house instead of your car, okay? Even though it's very difficult or it's better to walk, ¿verdad, Claudia? Así que you're blessed. Es muy bendecida, ¿verdad? You're lucky because you don't have to pay bus fare, ¿verdad? Um, how do you say pasaje?
el pasaje del bus o, o Uber o in driver, el bus fare es el pasaje. ¿Ok? Good, guys. Ahí tenemos entonces cómo utilizar el um, conditional en presente. ¿Ok? Ya sabemos las reglas en presente, ¿verdad? Welcome, Olivia. Hoy entro un poquito más tarde, Olivia. How are you? Good, good evening. Good evening. What happened? Why are you so quiet? Hoy la veo bien calladita, Olivia. <laughs> no, todo bien. All good, okay? Guys, let's try to speak in English all the time. Tratemos de hablar siempre en inglés. Yo de verdad que como lo veo a veces que solo en español me habla. I try not to speak only English, porque no los quiero perder si solo les hablo en inglés. That's why I always speak in English and I always speak Spanish or I do the translation at the same time. Así que, please, try to maintain a conversation in English. I know you can do it. I know. And if you don't know, si no sabe, just let me know so we can, uh, we can help you. Entre todos los, nos podemos ayudar. Let's see 4.12. Um, hmm. Help me read Griselda. Good night, teacher. Hello, good evening. <clears throat> only, only text. Only the uh, instruction. Uh, all, 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 all. Instruction. In this class. In this class, you will read an article about falling in love. As you read, you develop skills in reading for a specific information. Okay, thank you very much. Let, let me help you, Griselda. Vamos a leer más fluido esta vez, okay? <clears throat> Acordémonos, okay, chicos. Acordémonos. Please remember, keep in mind, keep in mind, en esto, ¿verdad? En los famosos links entre palabras, ¿ok? En this class you, en this class you, les voy a mostrar, espérenme. Acá. Ok. I'll show you. Ejemplo. ¿Cómo se lee en inglés? Igual que en español. Yo voy a ir, decimos. En lugar de decir yo voy a ir. Ok. Um, permítame, quiero mover esto. Vale, vamos a poner este paragraph. Porque quiero que me lean así en el próximo article. I need you to read more fluent. Más fluiditos. Let's read again. Acá. In this class, you will read. You will. Class you. Mire, acá hacemos un, uno solo. In this class, you will read and read and. Otro, otro más. Ve, aquí lo vamos a poner junto. Cuando vean vocales y consonantes, hay que ponerla. An article. Todo junto ahí. Articola. Aricola, la L con la Aricola about falling in, falling in love. Todo aquí como juntito también, como que no hubiese espacio. If there is not space between words. Eh, falling in love, as you, as you, no es as you, no, as you, otra unión acá. As you read you, read you. Otra unión, mire. As you read, you develop skills. Aquí también lo ponemos junto. Porque la S no se pronuncia como S. Se pronuncia simple. S. You develop skills. Develops. Y ahora sí, miren. Skills. Eso lo ponen aparte. Class. Class you will read an article. Ahí va todo junto. A. Read an article. Read an uh, Read an, read an, art, read an article. 
article about Aricola Aricola about falling in love as you read you develop skills see develop skills me explico que hasta prácticamente estas primeras letras de la palabra que sigue se une a la anterior ok skills sin punto in reading for specific acá lo ponemos for specific y la c con la i lo ponemos así specific information specific information so one more time mire in this class you will read an article about yeah falling in love as you read you will develop you develop skills you develop skills develop skills sorry in reading for specific information for specific information okay hoy sí leamos nuevamente Griselda okay teacher leámoslo acá hoy sí In this class, you in this class you will will read read them read them article about falling falling in love 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 falling falling in love falling in love. Falling. Continue. As you read you. As you read you. Develop. Develops. Póngale la E mayúscula yeah. o con tilde. Develop skills. Develop skills. Develop skills in reading for a specific, a specific force, information. Force. Specific information. For, yes. for specific information. Ok. Much better, Griselda. Así tenemos que leer. Mire, chicos. Read an article. Class, you will learn about... Um, read an article that, about falling in love as you read. You develop skills reading for specific information. Todo se une. Ok, hoy sí vamos a leer. Y esta es toda la sección 4. This is all the session 4. Um, help me read Jenny, please. I'm sorry. Yeah. ¿Qué es in love, guys? What is the meaning of in love? Enamorado. Ajá. Y enamorado. falling in love? What about falling in love? Enamorarse. Enamorarse. In loved, con la E de, con D al final, in loved, I am in loved. Estoy enamorada. Ok. Eh, falling in love es estarse enamorando. Okay, enamorarse. Okay, please read, Jenny. You think you are falling in love. You are really attracted to a, to a certain person, but this has happened before. And it, it was just a crush. How it was can just you, a, just a crush. Just a crush. How can you tell if it's real this time? How can you tell? How can you tell if it's real this time? How can you tell if this? How can you tell if it is real this time? Here is what our readers say. All right. Thank you very much. And new vocabulary there, guys. You think you're falling in love? You're really attracted to a certain, certain, certain. Repeat three times. Certain, certain, certain. 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 Póngale tilde a la E. All certain. Right. Certain. Okay. 
But it has happened before. ¿Qué dice ahí? It has happened before. Ya ha pasado antes. Ya ha pasado antes. Ha ok. Antes. And it was just a crush. What is crush? Estrellarte, no, crush. <laughs> no. A crush. Es como un enamoramiento, algo así. Ah, ah. En Guatemala, me acuerdo que cuando tenía estudiantes de Guate decían el how do they say? Alguien sabe cómo les dicen a los enamorados allá. Un traído, no sé, un traído, no sé cómo le dicen. But it's a crush, el 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 el, el amor, ¿verdad? El amor o oh, sí, sí. el enculado el encul... empilado <ríe> o empilado perdón <ríe> lo escuché mal pero ya también existe la otra palabra es rara pero sí, igual sí existe es, es más vulgar <ríe> es más vulgar es más vulgar exacto eh, o empilado verdad entonces sería el amor platónico por decirlo así All right, crush so it's just a crush it's just a crush how can you tell qué significa eso can you tell ¿Cómo puedes decir? Si está uh, um, acá no lo traducimos, aunque tell significa decir. Tell en este caso es you can tell. Imagínense que mi, su hija o alguien de su familia está así como que viendo a alguien y usted lo nota así, ¿verdad? Rapidito. Entonces eso significa notar o fijarse o darse cuenta. You can tell. Tú puedes darte cuenta. ¿Ok? Entonces, ese, en ese caso pregunta, eh, how can you tell? ¿Cómo puedes darte cuenta? ¿Cómo lo puedes saber? Ok, so tell también significa can tell, es darse cuenta. Ok, aunque sí, solo tell, es decir algo. Ok, how can you tell if it's real this time? Here's what reader said. All right, ahora help me read Luis Enrique. You'll find no sorry. If, if you're you... falling in love, if you're falling in love, love falling in love no love. love. In love. love es lo que se le agrega a todos los que son padrastros, hermanastros, hijastros, sí. That in love. 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 love, aquí es love, all right. Love, love. sure, that I said. If you're falling in love, ajá. Uh -huh. Did you falling in love? Continue. I'm wrong on that. Yes. In which? In what? Oh, come on. Vamos con Olivia. Read the second paragraph. If you falling in love, you think yourself talking you... to you do will you do will you'll find you will you find you you'll you'll la l póngale ahí you'll find yourself thank you to our telephone telephone talking talking taking es este ve taking is así este es taking el otro con L es talking no los confundamos talking ok uh, you find yourself talking to your telephoning the person for for no reason for no reason you Reason. For no reason, you may pretend there's a reason. You may or you might. I listen might. might. Uh, you might. You might pretend there is a reason, but often there is not. Okay. You might pretend. You might pretend there's a reason, but often there's pretend. not. 
Okay, find. What is find? Encontrarte a ti mismo, ¿verdad? Find yourself. Find yourself. No es fin. Mucha gente dice fin, pero este es como, how do you say, Olivia? Read todo el párrafo again. Please read it again. You'll find yourself talking to... Talking. You'll, you'll find yourself talking to or telephoning. Talking to, talking to, talking to or telephoning. Talking to or telephoning the person for, for no reason. You might pretend there is a result, but often there is not. Often, all right, but often there is not. Thank you. Continue reading, Luis Alonso. Okay. Okay. Aja. Es que quiero moverlo. Ahí It's estoy. Moving. All right. There you are. Okay. Oh. Yeah. Oh no, this is not the one. No. This yes. is the same. Okay, you yes. find. Yeah. You find yourself bringing this person into every conversation. When I was in Mexico, a friend began you interrupt with my boyfriend made a great Mexican dinner last week. Okay, very good. You find yourself bringing this person into every conversation. When I was in Mexico, y lo interrumpe alguien, ay, el amor, vea. A friend begins, y ahí comienza su amigo, a friend begins, y usted lo interrumpe. Oh, my boyfriend uh, made a great Mexican dinner last week. Porque todo el tiempo, you're talking about the same, the same, the same thing. Como que siempre habla de lo mismo, ¿verdad? Okay, very good. Um, bringing this person into every conversation. Trayendo a conversación, ¿verdad? Um, continue reading. Let me see. Aquí no le he pedido que lea. Carla. You, you mean is might. You might. You might. Something. Suddenly. 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 You might suddenly. You might sadly be interested. No, sadly. Sadly es tristemente. So, suddenly, suddenly, so, suddenly, 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 suddenly. What is suddenly, guys? What is the meaning of suddenly? Suddenly. De repente. De repente. Uh huh. De repente. Suddenly. O inesperadamente también. Ajá. You might suddenly. Suddenly. Aunque esa EN prácticamente no suena. So, suddenly. 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 Pero sin la E. Suddenly. Vamos. Repite, 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 repite. You might suddenly, 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 suddenly. Vale, se lo vamos a poner aquí para el. Se la voy a poner escrita acá. So. Then, sin la E, tan marcada, Lee. Ahí está, suddenly. Sí. 
Sal. Carla. Suddenly. 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 Continue. Suddenly. Suddenly. Vamos a ver uno por uno. Repeat it, Luis Enrique. Suddenly. Suddenly. Thank you. Amilcar. Suddenly. Okay. Claudia. Suddenly. Suddenly. Very good. All right. Sonia. Suddenly. All right. Very good. Jenny. Suddenly. Good job. Me gustó esa, Jenny. Very good pronunciation. Michelle. Suddenly. All right. Thank you. Oh, Natalie. Suddenly. Very good. Perfect. Perfect. Olivia. Suddenly. All right. <laughs> Acuérdense, esa, e, esa es casi muda. Suddenly. All right. Suddenly. So, mm, como que me la trago. Suddenly. Okay, vamos con Griselda. Suddenly. Yes. Siempre se me olvida. Gladys, aprenda a renombrar lo, eh, su, su pantalla, ok? Eh, Gladys, sí. eh, tell me. Suddenly. Ah, me le puso Suddenly. una N donde no va. Suddenly. Suddenly. Si ¿Sí ven a dónde escribí cómo se pronuncia, ¿verdad, Kais? Sonli. Sonli. Continue, Luis Alonso. Suddenly. Perfect. Let's see. Gris. Creo que a todos les pregunté. Ok. Thank you. Eh, ahora sí, Carla, de un solo, please. Más corrido, more fluency. Come on, come on, come on. I listen to you. Yo le escucho. To my... To my son. Si uno no tira la toalla, si uno tira la toalla y dice no puedo, usted misma bloquea su mente. Ok, así que hasta que le salga vamos a estar aquí, Carlita. Si terminamos la clase y vamos a terminar con esa palabra, pero quiero que la diga bien, ¿ok? Para eso estamos para aprender. Así que practíquela 10 veces si es posible y se la dejo de tarea y me manda un audio, por favor. Suddenly, 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 suddenly. Sí. Y si no, lea acá como que estuviera leyendo en español. Y le ponemos tilde también. Suddenly. 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 Okay. Vaya. Y si, y si les cuesta, pues pónganle la E. Suddenly. Vaya. Suddenly. Aunque no es así, pero por lo menos es mejor que sadly. Please. Vamos, Carla. Vamos a dejarle esa tarea entonces. No podemos estar aquí, de verdad. No podemos estar hasta terminar la clase con usted. Soy, así que vamos a continuar con... ¿A quién no le he pedido que lea hoy? Um... Yo voy a leer. Oh. Yes, Lo please. A Gladys Campo. Go. Please go. You might suddenly be interested. I think you use it to avoid. You when use woman, you use when... to avoid. Okay, vamos a leerlo nuevamente. You might suddenly be interested in things you used to avoid used to avoid continue todo del inicio please you you might students you might suddenly buy interested be be interested in 
interested. Podemos decir interested o interested. ¿Ok? Interested. De las dos formas. By interested. And be, see. be interested. Be interested. Be interested. In seeing you used to, used to avoid. To avoid. A With, boy no. A, a boy, mire, a boy es un chico. Aquí decimos avoid. La V y la D. Av, v, avoid. 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 Uh -huh. Thank you. Let's continue. Alejandra, continue reading. When a woman asks me to tell her all about football. I know she's falling in love. Said a TV sport announcer. Yeah, very good. Falling y fallen, ¿verdad? Uno es falling oh. con ing, este es fallen. Okay, very good. ¿Cuál es la diferencia? Uno es falling, fallen. Falling, falling. Falling. Falling, falling. falling mm -hmm. all right. Falling in love. Okay, let's continue. Ya perdí la, la cuenta de a qué, quiénes me deben la lectura. Amilcar, please, the next part. Espérenme. Hoy sí. Please continue. Ok. Ok. Ok, so you've fall, fallen in love. Mm -hmm. But falling in love is one thing. And staying in love is another. Uh -huh. It's another. How, it's another. How can you tell? Has time passes that you're, you're still in love? All right. Permítame. You... Es una pregunta. Wait, 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 wait. Amilcar, how can you tell it as, the, as time passes that you're still in love? Vamos, again. How can you tell has time passes that you're Still in love? Uh -huh. Law or love? Love. Very good. Love. As, mm -hmm. no es has, okay? No, lleva, no se pronuncia como as. J. Uh -huh. How can as. you tell as time passes that you're still falling in love? ¿Qué significa mm -hmm. eso, guys? Can you tell that you're still? ¿Qué significa still? Still. Aún. Que aún estás enamorada. Ok, mm -hmm. fallen in love, tú te has enamorado, ok, eso significa fallen in love, you've, es you have fallen in love, tú te has enamorado. Mm -hmm. All right, very good, let's continue. Sonia, please, continue. If you say in love, your rela relationship, your, your, your your relationship 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 will will change will change you might not talk talk as much about the person you are in love with thank you let's continue jenny You might not call him or her so often, but this person will so never. Often. You might not call him or her so often. You might not call him or her so often, but this person will never, never tell. I don't know the pronunciation. Never tell us. Will nevertheless. You. But this person will nevertheless become more and more important in your life. Excellent. Important. ¿verdad? No es important. Esa A también como que se traga, ¿verdad? Siempre con las T's van a escuchar eso. Important. Important. Suddenly. All right. Um, let's see. Questions, guys, with the vocabulary. What is nevertheless? nevertheless? Who knows nevertheless? Anybody? 
Okay. Um, that's. Um, give me a moment. Creo que sin embargo, a pesar que. Pero le voy a poner acá. Nevertheless. Ajá, sin embargo, así. Sin embargo, o, eh, o aún así, ¿ok? En este caso dice, esta persona ni siquiera así se convertirá más y más importante, ¿ok? That is what it says. Become es, es convertirse en algo, all right? Let's see... Please continue reading, Alejandra. You'll find that you can be yourself with this person. When you first fell in love, you were probably afraid to admit it, certainty, to admit certain uh -huh. things about yourself. But now you can be totally, and I don't, can, I don't see. You can be totally honest. You can trust him or her to accept you just as you are. Falling in love is great. Staying in love is even better. Excellent. Okay. Thank you, guys. Any other vocabulary? Otro vocabulario que no... No? Vaya, entonces lo que leímos, vamos a ver si lo comprendimos. No questions so far, preguntas, porque ahora les voy a hacer a que me traduzcan cada párrafo. Vamos a ver qué tanto entienden lo que estaban leyendo. What oh. do you mean certain? Ciertas. O oh, a certain es también estar eh, seguro, estar eh, con esa seguridad, certain. Eh, veamos a dónde estaba. But now you can be totally honest. You can trust him or accept falling in love. Um, no, where is it? You, when you feel, fell in love, you were probably afraid to admit certain things, algunas cosas, ciertas cosas. Ok, o estar certain también es estar seguro, estar con la certeza de algo. Pero aquí está hablando de ciertas cosas, algunas cosas. Ok, anything else? ¿Algo otra pregunta, guys? Afraid. What is afraid? Miedo. Entonces, you were afraid. Tú estabas con miedo. A eso se refiere. Ok. Help me read. Entonces, en español, así de corrido, necesito que me lo traduzca. Um, La primera parte ya se los leí. I read the first part already. So, who wants to read the first, uh, hasta el, del primer al segundo punto, please. Who wants to read in Spanish? Traduzcamos. Todo esto hasta person. No one? Me teacher. Hello, Michelle. Con, tell me, what does it mean? Leamos entonces en español. ¿Qué es lo que entendimos? Te encontrarás hablando o llamando a esa persona sin ninguna razón. Tú podrías pretender que existe alguna, pero en realidad no. Ajá, very good. La primera parte. You think you're falling in love. Ok, help me. Ah, la primera. Sí, pero ya me Perdón. ayudó con la, con la... Thank you, Michelle, ya estuvo. Vamos con the second part, ok. I need volunteers. Volunteers, volunteers. Uh -huh. Tú piensas que estás culo, realmente me están picando. enamorado. ¿Tú piensas que estás? ¿Tú piensas que estás enamorándote? Cuando te... Eh, cuando te eh, you're... Really, uh, te sientes atraído ciertamente a otra persona. ¿Tú realmente?
solamente estás atraído por alguna o por cierta persona. Muy bien. Thank you. Let's continue with the next part. Excellent, Rufin. Excellent, excellent. Let's continue with the second part. Segunda parte de acá, please. Another person. Pero esto ha pasado antes. Y era uh -huh. solo un enamoramiento espontáneo. O momentáneo. Crush. No estoy muy segura de qué significa crush. En es un, un, enamora, un enamorado, ¿verdad? O es... Pero esto ha pasado antes y es solamente un amor platónico o crush. Eh, es un enamorado, pero espérenme, vamos a buscar la palabra exactamente, crush. Un empile. Enamoramiento. Un crush es un enamoramiento. Uh -huh. Estar enamorado. ¿Ok? O simplemente es un enamoramiento. Uh -huh. ¿Cómo puedes saber si es real esta vez? Esta vez? Ajá. ¿Cómo puedes saber, verdad, si esta vez es real? Very good. Thank you, Alejandra. Very good. Termine, please. Can you finish? Sí. Eh, aquí, o sea, aquí, aquí sale lo que nuestros de, este, lectores Dijeron. Very good, very good. Excellent. Hoy sí. Who tells me the third part? Con el tercer párrafo, please. Y ya lo demás nos lo dijo Michelle, ¿verdad? Te encontrarás. Okay. ¿Te encontrarás? Te encontrarás hablando o telefoneando a la persona por, por una razón. No por una razón. Ah. Ok. Te Continue. Te encontrarás. Te encontrarás. Dando a esa persona. Trayendo a esta persona en cada conversación. Okay. Cada conversación. Very good. Ok, ahora sí. Eh, can you help me with the next part? ¿Quién, me, quién sigue con la siguiente? Who is next? Yo... Hello, Natalie. Bueno. Cuando yo estaba en México, un amigo comienza. Tú interrumpes con mi novio, hizo un, una gran cena la semana pasada. Ajá, very good. Ok. Y después, continue, please. Uh, next person, who's next? Next. Vaya, Carla no me leyó, pero sí. Hello, Amilcar, dí, dígame. De repente, perdón. Aquí vamos, ajá. You might suddenly. De repente estarás interesada en cosas que usualmente no, no estaba. Que estarás en cosas que tú no solías, o que, que tú solía solías que... evitar, ¿verdad? Con cosas uh -huh. que tú solías evitar. Continúa, continúa. Cuando una mujer pregunta, eh, me pregunta, me pregunta, ajá, acerca del fútbol, ajá, yo, yo sé que ella está enamorada. Ok, thank you, ajá. She's fallen in love. Está enamorada. Bro. Ella se, se ha enamorado. Ahí dice, she has fallen in love. Vale. She has. Ella se ha enamorado. Aquí no es she is, aquí es she has. Ah. Uh -huh. um, ajá. Y eso es lo que dijo un deportista o, o un, eh, un presentador, presentador de, 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 de deporte. 
ok vamos a hablar sobre el, el es cuando está contractado es el apóstrofe con la s ok y ya vamos a ver falling y vamos a ver la, la diferencia con is falling o has fallen ok ya se los voy a explicar Continue. Who's next? Alguien más me ayuda? Can you help me? Carla. Le dio pena leer, pero yo sé que traducir sí es algo de lo que usted sí puede. Y eso sí no le va a dar pena. Ha, come on. Así que te has enamorado. O estás enamorado. Pero. Ajá, te has enamorado. Pero enamorarse. Es una cosa o es algo. Y pero permanece. una, ajá, pero enamorarse es una cosa. Y, y permanecer. Ajá. Estar <risa> o estar enamorado es, es otra. Es otra. Thank you. Ok, next part. Vamos a ver quién continúa traduciéndome. ¿Cómo puedes decirme o contarme si esto no te ha pasado? How can you tell? Ya no dijimos que ahí no dice cómo puedes decirme. Ahí decimos okay. qué significaba, chicos. ¿Cómo puedes ¿Cómo darte cuenta? cuenta? ¿Cómo darte puedes cuenta? notar? ¿Cómo puedes darte cuenta? Muy bien. Yeah, yeah. Ajá. I remember. Ajá, very good. How can you tell? Como el tiempo pasa, Amilcar se quedó, se quedó ahí eh, estancado, ajá. Si tú, perma si, si tú permaneces en el amor, en love, tus relaciones, si o yo, tu relacionamiento si, cambiará. Si ajá, si tú estás, o, ah, ¿verdad? Si o tú permaneces estás en enamorado, ajá, enamorado, sí. in love, tú. enamorado, mm. ajá. Tus relaciones cambiarán. Ok. Tu, rela tu relación cambiará. Tu relación, uh -huh. ¿verdad? Con esa persona. Tu relación cambiará. Vamos. Thank you, Amilcar. ¿Quién más? Who's next? Mm, tu relación cambiará. Ajá. Luis Enríquez. Sí. Tú no podrás hablar acerca de la persona de la cual estás enamorada. You might not talk. You might not. Ok. Tú no hablarás. Ajá. Tú probablemente no hablarías o no hablarás. Mucho acerca de la persona. Ajá. ¿De qué? De la cual estás enamorado. Exactly. Continue. Tú no podrás llamarle o a él o a ella. No la veces. llamarás. Ajá. Probablemente no la llamarás. Ajá. Pero, no lo, no pero, lo o la llamarás. Es so often. Esta persona... So often. ¿Qué es so often? Algunas veces. Tan seguido, tan frecuente, so often. Ya no lo vas a hacer tan frecuente. ¿Ok? Sí. Next part. Vamos a ver, eh, help me, Olivia, la, la siguiente parte, please. Pero esta persona uh, nunca... Uh, Aún así... Esta persona aún así uh, become, will become, 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 no sé, se convertirá más y más importante en tu vida. Muy bien, Pero esta claro. persona se convertirá en la más importante en tu vida. 
Aún así esa persona se convertirá, pero esta persona aún así se convertirá más y más importante en tu vida. Ok, y, uh, help me out. Sonia, continue. Ok. You'll find there. Uh -huh. eh, You'll tú, find. Eh, tú puedes... Tú eh, estarás... Tú con, encontrarás que... Con la persona... I don't know, teacher. Uh -huh. you, Aquí alguien me ayuda, guys. Puedes... Encontrarás que encontrarás siendo tú mismo con esa persona. Sí, sabrás, que ¿verdad? Sabrás mismo. que puedes, puedes ser, tú mismo, ser tú mismo con esta, mismo persona. Con esta persona. Exactamente. Mm -hmm. Miren, hay cosas que no se pueden traducir tan literales, ¿verdad? Son mm -hmm. expresiones. Very good. En, eh, sabrás, encontrarás que no puedes vivir, o, sea, o puedes ser, mejor dicho, tú mismo con esa persona. Eh, so, let's continue, Jenny. Cuando es tu primer enamoramiento. Cuando, cuando te enamoras por primera vez. Ah. Pero lo mismo quiere decir, Jenny, lo mismo. Ok, sí. pero es otra forma de decirlo. Probablemente tengas miedo de, de admitir eh, eh, las cosas que sientes sobre ti mismo. Ciertas cosas, ¿verdad? Ciertas cosas sobre ti. Uh -huh. Ciertas cosas sobre ti. Pero... pero... Realmente honesto. Puede ser totalmente honesto. Y la última parte, please. Uh, Michelle. ¿Puedes confiar en él o en ella? Para aceptar. Accept you. Para aceptarte. Para aceptarte tal como eres. Exactly, all right. Finalmente, Natalie. Enamorarse es... Enamorarse es genial, pero permanecer en... Eh, pero permanecer... Enamorada. Enamorada, ajá, ¿eh? inclusive mejor. Es incluso, inclusive mejor. Yes, very good. All right, guys. Eh, hoy sí, vamos a escuchar el video y después hablamos sobre eso. More difficult for you? Falling in love or staying in love? Share your... After what you have read, can you tell us which one is more difficult for you? Falling in love or staying in love? Share your opinion on our discussion box. What do you think is, is more think difficult is, for you guys? Falling in love is very difficult. Stay in ¿Enamorarse love. o estar enamorada? Stay in love. Stay in love. Stay in love is very difficult. Stay in love, ¿verdad? A veces solo se enamora rapidito, como que es. Luis, póngame el mute, por favor, que todo el eco mío se oye. ¿Lo oyen ustedes, guys? Yes. Se oye bien raro, ¿verdad? Ok. Eh, Sí, se oye como yo estoy con mucho eco. Ok, what is difficult? I believe falling in love is easier. Se puede enamorar rapidito, ¿verdad? Porque a veces solo es instant crush, algo por instante, pero después como que no, ya no me gusta, ¿verdad? Sí, that has it happened to you, alguna vez les ha pasado. Ya por eso es, es fácil enamorarse, pero ya mantenerse en esa en esa situación creo que ya es un poco más difícil so I agree with you guys why por qué creen ustedes it's more difficult or what is something that you that you'd say because uh -huh. because the the person uh, in, in house and more tie um, my my uh, characteristics Internal characteristics, inter uh, mi forma de ser, my performance, yes, more or less, uh, va saliendo y uh, in me, in, in she, in, in her, exactly. In 
Ah, very good. Sometimes the real actions, right? The real way you are, it flows. Ya se le sale lo que usted realmente es when you know, when you get to know the person. So it's, it's difficult, to be honest. And thank you, guys. Thank you very much. Hoy sí, creo que ya terminamos con esto. Terminamos con la four. Ya esta es la última parte de la 14, de la punto 4. Así que la 5 la dejamos para la otra semana. Vamos entonces a hablar sobre... Tomorrow. Tomorrow we have classes. Mañana tenemos yeah. clases, chicos. La del viernes pasado. Yes. yes, la del viernes pasado. Así que tenemos clases. Don't forget that. Ok. Vaya, entonces al inicio estábamos viendo cómo traer a colación, ¿verdad? We were talking about how to talk or how uh, we can express ourselves talking about simple present, talking about simple past or talking about simple future. We uh, reviewed some um, expressions, right? To talk about the present. So we say from, from now on, a partir de hoy, from now on, we say today, uh, currently, también podemos decir uh, en este momento, actualmente, no es actually, es currently. Uh, also nowadays, hoy en día, etc. And we studied yesterday the simple, uh, the simple present. Ya vimos el simple present, ya vimos el simple future, yes? Uh, y ya me dijeron que ustedes ya vieron el present perfect, ¿verdad? Today, today more moderated your class, your next class with group, 9 p.m. Uh. Ella, no me dijeron nada. Vaya, chicos, sí me, me voy en cinco 